Tak zdraví, já se jmenuji Matěj Semov, já bych vám tady něco uh, řekl o tom, jak lze dneska doporučovat, co se všechno nabízí. Uh, na úvod bych poprosil, když někdo napadne nějaký dotaz, aby z toho rovnou pohodlil, protože to asi nemusí být všechno úplně zřejmé. Tak, nejdřív si řekneme, uh, co a kde se doporučuje. To, že se doporučují nějaké produkty a články, to je, si myslím, docela zřejmé. Že se doporučují filmy, to už v České republice je méně zřejmé. Málo lidí ví, že se doporučují i lidi. Jo? Třeba na Twitteru vám, Twitter vám doporučují, doporučují ostatní uživatelé, kteří by vás mohli zajímat. Obecně výsledky vyhledávání se tak přizpůsobují třeba vašim zájmům a podobně. Newslettery. Nevím, jak je to v České republice, ale já mám pocit, že v České republice se spíš každému posílá úplně stejný newsletter. A to i přesto, že my máme moc vědět, že třeba něco, co posíláme těm uživatelům, je nemusí vůbec zajímat. Ne? A obecně reklamní systémy, prostě tam to přizpůsobování toho obsahu je už úplně od začátku. Kde se doporučuje, určitě všichni znáte doporučovací systém na YouTube, který v tom, v tom pravém site vlastně doporučuje podobná videa. Když přijdete na hlavní stránku YouTube, tak uh, vám tak něco doporučí. Uh, Facebook vám doporučuje teda akce, uživatelé a podobně. Uh, Amazon ten doporučuje dost věcí. Uh, v podstatě od produktů uh, přímo na té hlavní stránce až po sci přes newsletter je prostě on hodně používá ty doporučovací systémy. Netflix je společnost, která prodává filmy a oni dokonce více než polovinu všech prodaných filmů mají skrze jejich doporučovací systém. Jo? Ten jejich doporučovací systém je tak dobrý, že uh, to je to hlavní metoda, jakým lidi na Netflixu vybírají, na co se, na co se mrknou. A docela málo lidí si myslí, že i zprávy na Google News jsou personalizované pro každého zvlášť, což mi přijde tak trošku nepěkné, že vlastně zprávy by měly být objektivní a jak se snaží jako vám dát zprávy, které vy chcete vidět. Ne? Nevím, co to bude dělat. Uh, rád bych připomenul, že kreativně se tady v tom tom nekladou, přivedu tady nějaké metody, které se pro to používají, ale samozřejmě jsou další metody, které vůbec třeba s tím lidí nemají vůbec společného a to nic není dobře. A co je krásné, tak vedlejší efekt té snahy doporučovat lidem to, co je zajímá, je ten, že vy potřebujete vědět, co kterého konkrétního uživatele zajímá, což je obecně bez zaplacení. Jo? Jsou stránky, které žijou převážně z toho, že znají svoje uživatele, ví, co je zajímá, a dokážou se uživit jenom z toho, že tohle u těch uživatelů jí, jo? prodávají na ně kontakty, prostě různé e-mailové kampaně a podobně. Jo, takže jenom to, že se budete snažit někomu něco doporučit, už vlastně zpět k tomu, že zvyšujete nějakou do toto svého projektu a můžete dodatečně prodávat vědomosti od těch uživatelů. Já jsem to nazval hloupé techniky, to jsou takové ty mainstreamové techniky typu nečtenější, nejprodávanější, nejoblíbenější, určitě ještě ty znáte. Co je nám zajímavé, že fungují celkem dobře, to znamená, že Lidi na to klikají, má to smysl, určitě by na žádném portálu neměl, neměl tyhle metody chybět. Nicméně jsou metody, které jsou lepší. Jo? Když někdo protiká první deset nejčtenějších článků nebo nejvýbenějších, tak to, co následuje potom, už nemusí nutně zajímat, že to je fakt jako dobré, že ho to bude zajímat a bude vyná. Takže mají svoje limity, ale určitě by neměli na těch stránkách chybět. Moderní techniky se dají Zhruba zhrnu tady do těch čtyřech typů. Kolaborativní filtering ten, ten je založený hlavně na chování uživatelů, na sledování, jak, jak do interaguje s tím systémem. A pak jsou content-based, to jsou metody založené na obsahu, na, na nějakém popisu těch předmětů, na, na parametrech a podobně. Knowledge-based, to, to jsou metody založené na business rules, ale na v trhu napsané metody, jak si myslíme, že by ten systém měl doporučovat správně. A pak jsou hybridní, což jsou různé kombinace tradilé, nebo s nimi vůbec nic nemusí mít společné. Nejdřív jsem první na ten globality filtering, protože je jaksi nejzajímavější asi. Základní princip zní, doporuč mi to, co mělo úspěch uživatelů, kteří jsou mý svým chováním, rozumíme, chováním se systémem podobně. Tady v 
tom, v té oblasti Collaborative Matrix, nejvíc právě nejvíc tomu rozvoji pomohl ten Netflix. Ten vyhlásil asi před pěti lety, no, před šesti lety Netflix Price. A uh, cílem ten Netflix Price byl vyvinout algoritmus, který bude doporučovat lidem uh, filmy o des, z, de, z deseti procentní lepším výsledkem, než ten současný algoritmus. Jo, to se povedlo, vyhrál to pragmatik, chaos nebo tak nějak, a pokud vím, tak to řešení se nikdy nedostalo do praxe, protože to vždycky bylo nejlepší, ale v praxi se používá nějaký jinak. Ty kolaborativ filtering metody se dejí rozdělenou. Probereme si tady tyhle ty tři druhy. User base, item base, kolaborativ faktor, každý si trošku potrdný způsob. Vstupem pro ty kolaborativ filtering metody jsou matice, User krát item, super, to nějak. To znamená, že řádky reprezentují ty jednotlivé uživatelé, slovce reprezentují ty předměty, které bychom chtěli vypročovat. A ty kulička jsou uh, hodnocení toho předmětu uživatele. Ty hodnocení můžou být buď explicitní, to znamená, že uživatel sám nějakým způsobem pohodnotil ten předmět, nějak prostě sám řekl, jak ho zajímá, nebo jak se mu líbil, třeba pomocí těch pěti vězíček nebo něco, něco podobného. A nebo implicitní, to je, když uživatel to sám nějak jako explicitně neřekne, ale my nějak můžeme odhadnout, jako jak mu se vlastně ten předmět líbil. Jo? Typicky třeba někdo si koupí produkt, jo? takže z toho můžeme si říct, že prostě ten předmět se mu líbil. Nebo někdo klikl na článek a hned se vrátí. Jo? To znamená, že můžeme říct, že prostě si přečetl první tři věty a prostě nezajímalo to. Jo? Můžeme říct, že to třeba hodně dělíčko. No a výstup těch těch metod je předpověď hodnocení e, něčeho, co ten uživatel ještě nehodnotil. No a nejdřív se mrkněme na user based collaborative filtering, ten je takový e, asi nejjednodušší, ale je velice účinný. Ten princip zní, e, najdeme uživatele s podobným vzorem chování a identifikujeme, co mu jiného úspěch a to doporučíme na tomu konkrétnímu uživateli. Jo, když si to ukážeme na příkladu, tak tady potřebujeme vidět, jak Alice by asi ohodnotila předmět 5. Tak potřebujeme najít uživatel s podobným vzorem chování. Co to je podobný vzor chování? Najdeme uživatele, kteří ohodnotili alespoň pár předmětů stejných jako Alice. Jo, to jsem neřekl, tady tahle ta matice, ta stupní bývá velice řídká, to znamená, že tak přes 99% těch poliček bude úplně brát. Hmm. Najdeme nějaký, nějak, nějaké uživatelé, kteří hodnotili to samé co palice, a potom nějakým způsobem musíme vyjádřit číselně, jak moc jsou si podobní. Na to můžeme využít třeba korelaci. Jo? Kdo to nezná, tak je to něco, co porovná ty čísla na řady a určitě čísla, jak moc jsou si ty dvě řady podobné. Čím víc je to jedničce, tak tím jsou si podobnější, čím víc je to minus jedničce, tak tím více jsou jakoby. Naopak, jo, že anti antikorelace to znamená, že hodnotí opačně. Čím už je to nula, tak to znamená, že si nějak vůbec nejsou podobní. Uh, alternativní metoda je osmi similarity, což je trošku jednodušší na výpočet, trochu rychlejší a asi dále jednodušší. Jo, to neznám, korelace není to třeba pro implementaci toho metodu, protože třeba má SQL to v sobě má, jo, spíše to je zavolá, to může být nějaký číslo, může být to. Jo, takže tady u tohoto příkladu. Nejpodobnější je user 1, který má korelaci 0,85 a user 3. Takže použijeme tyhle dva uživatelé pro, pro ten předmět, ten mají hodnocení 3 a 4, to znamená, že použijeme nějakou agregační funkci a může vzít třeba průměr a předpovíme hodnocení 3,5. Nebo můžeme vzít třeba vážený průměr, na ty obyčejné dáty jsou ty korelace. No, tady je proto nějaký vůbec co je to proto nějaké světlo, ale kdybyste to někdy chtěli implementovat, tak tady z tohohle to všechno vychází, je to tam všechno zároveň. Uh, user Base Collaborative Filtering dává dobré a rozumné výsledky. Uh, ten algoritm se docela jednoduchý, dá se rozumět se těch uživatelů, protože to je uh, uživatelé, kteří hodnotí ty podobně jako vy, uh, tak těm se líbilo třeba i tohle. No? Tohle je docela důležité, důležité jim to vysvětlit, protože když to nevysvětlíte, tak lidi to nebudou věřit. A protože ty se fungují perfektně, tak oni uh, to zavrhnou, protože to je prostě, kde to bude myslet, nebo co to bude. 
Je tady trošku problém s tou náročností na výpočet, protože my musíme v tom kroku projít všichni uživatelé, vypočítat, kdo je komu podobný, jenom kdo je podobný tomu výchozím uživateli, a pak předpovědět hodnocení pro všechny produkty, které on jako nehodnotil, a pak z toho vybrat nějaké nejlepší data, takže pro nějaké větší systémy to není ještě použitelné. A taky jsou tady nepříjemné předpoklady na ty společné hodnocení. Když ta matice bude z 99% prázdná, tak to se bude stávat, že ty uživatelé nemají až tak moc společných hodnocení a nebudou to moc dobře fungovat. Druhou tu variantu je item based, obrat filtry. To je trošku modifikace v tom, že my nehledáme podobné uživatele, ale hledáme podobné produkty. Jo? Takže když chceme ohodnotit nebo předpovědět, jak Alice bude hodnotit item 5, tak my najdeme v tom item 5 takové předměty, které byly stejnými uživateli hodnoceny podobně. Jo, zase můžeme využít tu kodovace nebo to, co jsem si měl, jak nevím, co podobného, co můžeme modifikovat nějak tu podobnost. Podíváme se, jak to hodnotila Alice a před a nějakou zase hodnou agregační funkcí z toho předpovídíme to hodnocení toho předmětu 5, jo? takže tady by to se hodnotilo třeba 45. Jo? Většinou se to dělá teda tak, že se podíváme, co to Alice se nejvíc líbilo, k tomu si předpočítáme nějak podobnosti těch produktů a k těm produktům, které se Alice líbily, tak najdeme teda nějaký výpodobnější produkt. Jo? Z nějakého bez vzroček nebudu to vysvětlovat, je to v podstatě vážený druhé přes ty, přes ty podobnosti východy. No, tady tohoto je mnohem přijatelnější na takový počet, protože obvykle počet těch předmětů bývá řádově větší než počet uživatelů. Vyvinul to Amazon v roce 2003, oni mají vlastně miliony uživatelů, že pro ně jako user base je docela nepoužitelné. A právě využívají toho, že tu podobnost těch produktů si vypočítají nějak přes noc, a potom už tu nejnáročnější část vlastně používají pro tu, pro tu předpověď. Jo? Takže dá se v tom nejnáročnější svět se dá udělat nějak prostě offline a potom uh, dá se to modifikovat tak, aby to fungovalo skoro reálně. No? A ten už na to se v nějakém rozumném čase toho výsledku vyčkat. Uh, to samozřejmě předpokládá, že, že ta podobnost těch produktů se moc nemění, jo? protože když se přes nějak dělí, tak tady ten předvý počet prostě nebude moc fungovat. A jedno z těch nejdůležitějších představitelů, no nejslabějších, je slovo one algorithmus, který může tam jít většině těch implementací těch doporučovacích systém. No, ten je, ten nepoužívá korelaci, ale je to školu lepšinější a tím dává něco lepší výsledky před No, latent factors je další způsob kolaborativ filteringu. Představme si, že každý ten produkt, že, že najdeme nějaké osy, na které budeme umístěvat ty produkty. A tady máme nějaké filmy z toho Netflixu a tady ta osa je, že čím je víc je to vlevo, tak tím víc je to spíš pro ženské, čím víc je to spíš vpravo, tak tím víc je to pro chlapy, čím je to výš, tak tím je to vážnější film a čím níž, tak tím je to jako nějaký odpočinkový nebo něco takového. Takže tam princes dá je nic, což je bez hladěrna, prostě to je úplně velkou prohlubě, je to spíš jako odpočinkový film. Jde na závislosti, ten je spíš odpočinkový, je to spíš pro klapy, jo, a tak dále. No a stejně uživatelé můžeme umístit někde na tuhle osu a pak to bude fungovat tak, že předpovíme vlastně ty filmy, které jsou jakoby nejvíc tomu, tomu uživateli. Jo, to někde vlastně na to osu. No, v praxi je to trošku složitější. Jako my v podstatě tohle můžeme sáhnout tak, že se snažíme tu původní velkou matici, jo, tu, tu X, rozložit na součin méně matic, které budou menší. A tím, že budou menší a ten součin dává dohromady tu, tu větší, tak to znamená, že ty menší musí nějak obsahovat základnitostí té větší. Jo, v tomhle se říká singular value decomposition a matrix factorization a podobně. Uh, jak, to, jak, jako, jak bych to trošku přiblížil, je, že tady ta matice mu reprezentuje, uh, jak si, když jeden řádek je jeden uživatel, tak každá ta hodnota říká, jak ten uživatel, jak pro něho je důležitý ten, který je Takže řádky jsou uživatelé a jsou, co jsou ty faktory. 
A každý, každá ta hodnota říká, jak ten uživatel, jak pro něj je důležitý ten který faktor, nebo jak moc náleží k tomu či onomu faktoru. Jo, to je ta prostřední matice, ta říká, jak jsou ty faktory důležité. A ta poslední matice zase dělá to samé, co u uživatelů, ale pro filmy, jo, no, pro ty produkty. Zase jiné řády je jeden film a pro každý ten sloupec říká, jak, jak ten film vlastně, jak moc náleží tomu či onomu faktoru. Co na tom zajímavé je to, že ty faktory jim by nějak dopředu neurčuje. Uh, oni jak si sami vyplnou z těch dát. Jo? Takže my neřekneme prostě, jo, budeme to klasifikovat ty filmy podle toho, že některé jsou pro chlapy, některé spíše pro ženské. On prostě se tu velkou matici rozloží a jakoby sám v tom najde nějaké faktory, které jsou pro tu předpověď jak si důležité. No, s tímhletím principem přišel Simon Fang, který dostal třetí místo na ten Netflix Prize. Stručně jako dá se pro ten výpočet použít stokasty Gradient Design nebo Alternative Inspires, to je jedno. To jsou algoritmy, které k tomu přímo vedou. Funguje to tak, že ty matice se nejdřív nějak náhodně předgenerují a potom jako v každé iteraci se zkouší vynásobit ten vektor toho uživatele s tím vektorem typu Každého uživatel si násobí vektor toho uživatele s každým filmem, dostane se nějaké hodnocení a ten algoritmus upraví ty vektory tak, aby v příští iteraci ta chyba byla něco menší. Jo. Takže když se udělá třeba 100, 150 iterací, tak už ty matice dávají skoro tu původní matici. No a fajn je, že ten výpočet se dá rozložit do klasu, pokud je hodnocení a tak hodně, nebo pokud je tam matice velká. Ještě se tu budu věnovat. Je fajn, že tohle dává velice dobré výsledky. Ono je by tahle metoda dokáže pocítit ten vkus toho uživatele jako vektor, jo? což je fajn. Protože vy, když poznáte, co ty faktory jsou vlastně zač, tak vy přesně víte, jaký vkus ten uživatel má. No, no a že s tím to je taky fajn. Uh, diversifikace doporučení znamená, že my nechceme uživatelé předpovědět pětkrát to samé, ale že uh, chceme třeba předpovědět, no, chceme doporučit pět věcí a chceme, aby oni se co nejvíc vyšli. No a tady to je docela jednoduché, protože každý film, na no, každý ten předmět je reprezentován nějakým vektorem, tak mi vybere ty vektory, které se od sebe co nejvíc vyšší a přitom dávají dobré výsledky. Jo, ty případy, které spolu s tím uživatelem předpovídají jiný nejlepší hodnoty. Tak, kdybych to měl shrnout, tyhle kolaborativ letrý techniky, tak uh, určitě doporučuji to vyzkoušet na, na třeba vašem webu nebo podobně, protože jestli jste tam doteďka nic nepoužívali, tak vám to dá ohromný půst, jo? třeba v konverzích, v publicích, v nákupech a podobně. Uh, je takový slavný citán, even a few ratings are more valuable than metadata, to znamená, že jako stačí pár ohodnocení těch produktů, aby abyste potom mohli tomu člověku doporučovat kvalitně a je to mnohem cenější, než kdybyste prostě ty produkty měli velice dobře popsané a velice dobře věděli, co tím uživatelé vlastně mají hodil. Kdyby třeba vyplnil nějaký formulář, co se zajímá nebo tak, tak tady tohoto vede k těm doporučování mnohem rychleji a jsou kvalitnější. Je fajn, že vyžadují jenom data o chování uživatelů. K tomu algoritmu je úplně jedno, co ty produkty jsou zážili, jestli to jsou jídla nebo oblečení nebo obudí zároveň a tak. Tak nepotřebuje nic jiného, než vidět, jak ten uživatel hodnotil co. A trošku problém je, že vyžadují data o chování uživatelů. To znamená, že když se zaregistruje nový uživatel a ten uživatel nebude mít žádné hodnocení, tak co mu předpovědět? Jo, to je problém. Když přidáte nějaký nový produkt a máte projekt založený na doporučování, tak zase jako, jako zařadí do toho cyklu, jo, jako ho někomu zobrat. U se říká konstant problém. A většinou se to teda řeší tak, že ten systém degraduje na nějaký jednodušší algoritmus, třeba na ty nejoblíbenější, měla to hodnoce nebo nejoblíbenější. Další podmínka je, že musí existovat zvuky podobných uživatelů. To znamená, že když máte tisíc uživatelů, co uživatel, tak to jiný vkus, tak tady tyhle algoritmy nebudou fungovat, protože on nikdy nenajde, jo, když nejde někoho, kdo se mu podobá svým chování, tak to ještě neznamená, že to, co mu se líbilo, se bude líbit jenom první uživatelů. Takže, takže tady musí existovat ty zvuky těch zájmů, což ale dává desátní denky, proč tam existuje, takže tady s tím problémem se moc nesetkáte. A další nevýhoda je, že na tyhle, na tyhle principy, na tyhle algoritmy existují útoky. Na teda vás něco, jak byste mohli útočit na takový dobrý systém. Fake legal slime. Fake legal slime. 
Não há feito de rossoar, não vai ter nenhum fundo logo. Está aqui na cruz de tipo também. Não, agora eu estou na base das portas. Isso não é só. Jo? 
To je jasné, vidět, že ten content base prostě to město Ale když potom udělali graf totálních prodejů všech na demo verzi a prostě placených her, tak ten content base vyšel nejí. Jo, proč? Uh, já si myslím, že to interpretovat tak, že když člověk neví, co by, když brouzdá po těch webech a podobně, když hledá, tak uh, ty, ten content, ten kolaborativ filtering fungují, funguje nejvíc. Jo, on prostě doporučuje to, nějak analyzuje jeho vkus a začne mu doporučovat to, co vyhovuje jeho vkus. Ale když člověk nějak možná i podvědomě ví, co chce, přijde na ten web, tak on prostě se dostane na nějaký produkt, který ho pak zaujme a pak prostě potřebuje ty nejpodobnější produkty. Jo? Takže když člověk brouzdá, neví, co by a tak, tak je lepší ten kolaborativ filtering, ale zase, když uh, si potřebuje něco zvolit, jeden konkrétní produkt a je ochotný za to něco zaplatit, tak prostě nejvíc funguje ten, ten kolaborativ. Jo, takže podívejme se například třeba na nějaký e-shop, kde máme nějaké produkty a každý ten produkt budeme reprezentovat vektorem jeho vlastnosti. To si můžeme představit nějak takhle, že má třeba prodávání CPUčka a každý produkt, každý CPUčko má nějakou cenu a nějaký, nějaký prostě několik důvěrací. Jo, ten člověk, toho člověka zaujíme tady ta červená točka, to je nějaký procesor, a my mu pak můžeme doporučit tady nějaké zkušení. Jo, takže můžeme tam shlednout od produktů, my z toho vypočítáme, co mohlo se zajímá v tom prostoru těch, těch produktů, a ty použijeme jako sí, aplikujeme KNN, KNN je KNN je KNN, nebo je K nejvyšší sousedy, protože chtěli doporučovat tři, vybereme tady tři. Kdybychom chtěli doporučovat pět produktů, tak to tomu přibereme třeba ten nová a Tak, trošku jiný příklad. Představujeme si, že máme nějaký blok, nějaký velký blok, kde máme nějaké články a každý ten článek bude reprezentován nějakým vektorem, který je tak dlouhý, kolik máme těch tagů na tom portálu. Jo? Každý článek je nějak otagovaný a my budeme mít takové vektory, kolik je na tom portálu tagů. A ten každý článek bude mít jedničku tam, kde jestli ten tak má, a nulu tam, pokud ten tak nemá. Jo? A potom, když uživatel přijde na takový článek a ho ten článek zaujme, tak mu připočte něco k tomu, on bude mít taky, taky stejně dlouhý vektor, tak mu připočte něco k tomu, co má ten článek, u těch tagů mu něco připočte. A pokud se mu ten článek třeba nelíbil, tak jenom pak zase u těch prvků toho vektoru bylo se to Jo, takže typický uživatel může mít vektor třeba právě 0,8 na ten vektor 1, 1,1. Prostě když přišel nějaký článek ze žurnalistiku, tak prostě hned odešel většinou, tak mám 0,5. Jo, a zase vybereme článek, který je nejblíž v tom, v tom prostoru těm uživatelům. Co je na toho metra fakt zajímavé, je to, že my můžeme uživateli umožnit cíleně se v tom prostoru pohybovat. Jo? Takže máme nějaký, nějaký e-shop třeba na fotky, nějaký shopper stav nevím, co podobná. On zhledne nějaké fotky a může si říct třeba, já chci něco hodnějšího a doporučím to něco, co je hodnější. A podobně. Já to tady dávám, protože si myslím, že to že to může být docela sranda a že můžou být docela úspěšné projekty, které jsou založené jenom na tomhle tomu. Takže když mám sedm ty kompletní fyziky, tak je fajn, že téměř nemá na podstat pro vám, tak už to naštít jeden produkt a už víme, kde on se v tom prostoru nachází a víme, co bude počít. Každý produkt, když už je vlastně nový, tak už je nějak zářazen, má ty parametry vyplněné, takže tam vůbec není podstat pro vám. Máme lepší výsledky ze těch okolností, když ten uživatel ví, co chce, no, co myslí. Trošku problém jsou kategorické proměny. To znamená, my, když máme jako parametr kategorie, tak těžko říct, jak je od sebe daleko tyko nebo kaloty. Jo? To se musí prostě nějak ručně určit, taková metrika. A může to být problém. No a další problém je, že potřebujeme ty produkty mít což může být drahé nebo časově náročné, když máme třeba 
uh, show business s hudbou, tak prostě on, on anotoval úplně všechny skladby, prostě kdo je složil, jaký je to styl, prostě jo, další věci, jak třeba rychlí a podobně, to může zabrat nějaký čas a může to něco zabrat. No, vynechali jsme ty knowledge based systémy, protože si myslím, že na nich není až tak moc nic zajímavého, prostě my si myslíme, že víme, jak to počovat, tak to nějak nadpad zániče. A ty hybridní, protože kombinují to, co jsme s světem řekli, a obvykle byly složité, to bylo to docela No a teďka prakticky, jak tady toho to vlastně využít pro vaše systémy a podobně. Já pochybuju, že teďka si to dosadne a napíše nějaký latent faktor z algoritmus, aby prostě začal doporučovat. Existuje tam pár open source řešení, já mám pocit, že oni jsou jenom open source. Ten nejjednodušší je EasyRes. To je takový jednoduchý systém, který má pěkné uživatelské rozhraní. Vy do toho nahráte nějakým způsobem data, je třeba z CSV nebo něco podobného, funguje na těch association rules nebo na nějaký slow plan plugin, myslím. Ale e, nemyslím si, že to bude nějak světové, určitě to bude lepší než jenom nějaký to predict nebo tak, ale asi to nebude úplně, úplně světové. E, druhý je Prediction IO, což je hotové opravdu řešení na doporučování, je jsem framework pro psaní vypročovacích systémů, který je připravený na Big Data, pak to zvládne prostě zpracovat petabajty hodnocení, což se zdá jako, jako zbytečně přejnané, ale když začnete sbírat implicitní hodnocení, typu někdo se na něco podívá na nějaký článek, někdo prostě se moc zvládí na nějaký produkt, tak fakt to může růst třeba 100 GB měsíčí, no, na nějaký větší než jo. Na to prvníš nájdu se ještě nějaké. No a pak jsou tady knihovny, které nejsou hotové, No, ne, nejsou hotové, ale ne, za je tak použít, že jsou to fakt jenom kinovny. Takový ten mainstream jsou je Landscape, to je pro jobu, a to je takový jako hlavní framework, ve kterém se dá napsat skoro jakýkoliv doporučovací systém. No, a problém je, že je pro jobu. Jo, další nevýhoda toho je v tom, že zvládnání to, co se vlazí na disk nebo do paměti. Uh, pak je Mahout, to je, to je knihovna v Žavě, na strojové učení. Uh, ta funguje nad uh, Apache Hadoop, to znamená, že se se škávala, ta má zvládne v podstatě vybohové množství dát. A ta má docela širok, širokou nabídku všech možných hotových algoritmů, od user-based, item-based, uh, ty latent factors, content-based, ty no, různé no, algoritmy. Všechny jsou odzkoušené, používají k obrovské společnosti v formátu Google a podobně. A rozhodně doporučuji se na to mohu podívat. Pak je Spark, Merlip. To je knihovna napsaná nad Apache Hadoop a Apache Spark, co je platforma na Clustery. Ta podporuje jazyky Scala, Java a Python. A jenom uh, ten latent faktor si zatím. No a pak je my, my Media Light, který se z nějakých důvodů vynechává, protože jsem si to No, ta Prediction.io, rozhodně doporučuji se na to mrknout, Prediction.io. Uh, poslední dobou se to nenávám docela pořídný vývoj. Uh, aktuální verze no, snad 0.82, protože se vydává nová verze asi jedním týdně teďka. Uh, běží nad Spark MLD a nad Apache Spark, to znamená, že zvládne opravdu skoro jakékoliv množství dat. Uh, na, teďka podporuje jenom ten uh, alternativní výsledek, to je to, že ten, uh, ten faktor algoritmus, ale na rozšíření se pracuje, já si myslím, že v řádu jednoho měsíce tam těch algoritmů bude pomoct, protože na to prodělají uh, žáci z toho světa. Uh, Tenhle systém opravdu funguje, má nějaké REST API, kde vy říkáte, vy můžete importovat produkty, importujete uživatele a říkáte, jak nějaký uživatel ohromit je co, nebo jestli se na něj podíval a podobně. A potom dáte jedničku uživatele a on vám vrátí nějaké jednička produktů, které by si mohli určitě mohli vzít. No a co je fajn, tak má PHP klienta. To je jediné, co to má společnou s PHP čínským světem. No a druhý je, že když to spustíte na nějakém serveru, kde vám už něco běží, tak vám stoupne lovoce někde na 10 většinou a 
Prostě je to fakt náročné, ale ten server prostě člověk je jako samostatný editovaný server, jenom na vypadajíčný návod. No a když jste byli zájem tě nějak implementoval, tak si určitě rozvěte a budu rád, co dá tím a tak dál. No, takhle nějak to funguje. A jak dívám server, do toho se si použí se rest API data, typu uživatel jsem řekl na tohle, uživatel jsem řekl tohle, pak to zpracuje nějaký engine, nějaký algoritmus, do toho přichází dotazy, typu uh, doporučuji mi něco pro tyhle uživatele a on vám odpoví, co tím uživatelem je. No, takže, aby to zhrnul, tak řekli jsme si něco o filtry. Ty jsou user-based, item-based, metrics factorization, ty jsou zložené na chování uživatelů, jsou hodné především tam, kde ti uživatel nic neplatí, kde jenom tak budou zdají tyhle, co by vás mohli najít. Ale je tam ten cold start problém. Pak máme ty další metody zložené na chování, to jsou jako hesitation, co můžete dělat na YouTube, hesitation reviews, pak jsou content-based, ty pracují s těmi prostředí parametrů, s těmi vektorů parametrů, doporučují more of the same, Někdo něco, když se na něco podívá, tak můžu zločit na desetkrát to sláč. A ty jsou hodné především tam, když uživatel si myslí, že ví, co chce, nebo prostě ho vás začal platit a hledá něco tím prvním. No a z těch hodných řešení potom doporučuji mrknout na prvnější na EU. Když si chtěli něco fakt hodně prospět, tak naučit se s Mahoutem nebo s Nanskytem. A doporučuji se nám něco zkusit, protože fakt může to udělat velký vůz na vaše konzerce, na vaše prodeje, na vaše... Jo, představte si, že by vám nepřišel newsletter, kde je prostě 10 produktů, které vás nikdy nezajímá, ale kdybyste prostě uh, nějakým způsobem dostali e-mail, kde je přesně to, co vás zajímá. Prostě je to úplně hned to ničím jiným, že prostě nezačne vám to chodit časem dostat na podobu. No, to je nás. Já bych jenom poprosil, jestli znáte někoho učistý FD, tak prosím, řekněte jim, ať už implementují nějaký doporučovací systém na tohle, protože už je všechno na toho. A kde? A přijde to za měsíc na A je tam to. Paráda, tak jo, tak jim se. Právě jsem se bavil s Martinem uh, o tajnou prediction I.O., když uh, na té testu mě to prej testoval, a že se nedočkal pořádný, uh, v rozumném čase pořádný výsledků. No, protože tam je bohu Jo? Je, je to... Víkal, <laughs> že prostě když tam nalazil milion potom se ničtě se to děl, že se nedočkal výsledků, tak... Uh... No, mě to počítal tři minuty, jako tři minuty to předpočítal a potom to dál obrát. Jo? Jo, jo. 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 Jo, mě si myslím, že miliardů by se to podavilo tak. Jo, a kdyby tohle tě nikomu zajímalo, tak pořádáme v prvně data pivot, což je srazný, které se nás to doučí, data mining, big data a měla inteligence, takže už je tam nějaký pocán. Jaké dotazy? Jak je to s rozezdáním uživatelé? Musím si nějaký identifikátor, že ty budete toho cáliť třeba použit do prvnějšího IO, nebo to umí, jako je to celý paní, kterým to bude to zajistit? Neví, co myslíš, identifikovaný uživatel, ale není už identifikovaný podle nějakého výdečka, což je třeba stejné jako ty ho eviduješ u sebe. Jo, ale já, já, když je to jako anonymní uživatel pro mě, který mi třeba navštěvuje víc webů v rámci nějakého jednoho ekosystému nebo jednoho brandu mm -hmm. a já ho potřebuji identifikovat napříč nima, tak si musím dělat nějaké vlastní řešení a potom toto projekt a jeho předat nebo už No, tak můžeš si udržovat třeba kutky s měho, které se no, vypunguje na obutíbe. Já jsem měl jsem jenom že by tam tohle to bylo extra učiná, Kdybyste chtěli kombinovat třeba hodnocení nebo data z více portálů na rád, protože ta pravděpodobnost, že ten uživatel navštíví všechny ty tři portály, je malá a ta matice bude u toho říčí, že tam nebude 99% řídko zlo, bude třeba 99, 99. Takže to bude, nebude to tak, že to bude. Ne, nikdy jsem neměl šanci to zkoušet v praxi, protože o tomhle si myslím, málo lidí ví, protože tady dělám přednášku, aby se to někdo dozvěděl a začal přeho, jako přemýšlet o tom, aby se to vůbec využilo v praxi, protože...
Jak já se s tím, kolik potřebuji těch faktorů, protože já potřebuji vědět velikost těch matic, který generuje. Jo, rozumím. To je jeden z parametrů, který ten algoritmus bere. On bere tady tohleto, kolik jakoby je cílený počet těch faktorů, pak bere nějaký learning rate, což je nějaké číslo, jak rychle se to má učit. Když je to moc malé, tak se to učit pomalu, když je to moc velké, tak se to zase přežene a může přepisknout, jakoby může se dostat přes to ideální řešení. A pak je regularizační parametr, ten uh, zase jakoby měle zkresluje to, co se naučí, aby zabránil nějakým můžem Takže Odpověď na to je, musí se to vyzkoušet. Že napíšeš prosím článek o tom, jak jste to a jo, už používá správně. Já si to říkám jako složitější problém. Jako nevím, co je správně, jestli to prostě. Tak nějaký příklad. Vezmi nějaký, nějaký data, který vidíš do CSV, někam na GitHub, do toho místu třeba. A ukáže na tom nějaký doporučení udělat, že? Jo, oni dokumentace jsou, prostě jak to je. Ale když Martin nezvládl to použít, tak možná to budeme zase neudělat. Jo, 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 j